皆さんご兼用神川薫です。今回取り上げる話題は、クリミア大橋での大爆発、その後どうなったか、そしてここ最近少し取り上げてこなかった南部戦線、東部戦線の進行状況、最後にウクライナに対する新たな軍事支援の内容について取り上げていこうと思います。それではまずはクリミア大橋、その後の様子について。こちらは戦争研究所の発表している地図で赤く塗られている部分がロシア軍が占領している地域水色の部分がウクライナ軍が奪還した地域です今回はまずはクリミア大橋の話から始めましょう先日大爆発が発生し車道の半分が崩落そして荷物を運んでいた鉄道も炎上し一時クリミア大橋は完全に通行禁止となりました大爆発の原因についてはまだ真相は明らかにはなっていないですしまた今後もはっきりと誰かがこうやったなどという話はおそらくは断言はしないでしょう戦後にならないとその真相については判明しないかもしれません新たに発表された写真は橋桁の海側からの様子です道路面が広い範囲で変色しているのに対して海側の下面については焼け焦げている様子というものが見られませんそのため、橋脚そのものに爆発物を仕掛けて破壊したといったような話は否定され、また同じようにして、ボートや自動操縦の工作船を海で爆発させたという方法は、少なくともこの写真からは、それらの方法は違っていると考えられます。そして、交通規制は現在では解除されています。まず残った車道はすでに車の往来が始まっていますただし重量物の搭載しているトラックについては足桁が落ちてしまう危険性などもありますから現在のところフェリーを使うようにと通達が出されているそうですそして線路においては焼け焦げた貨物列車の撤去作業が進んでいますこの写真を見てもらえるとわかるのですが炎上した線路とはまた別にもう一つの路線が走っていますそうしたこともあって撤去作業復旧工事と並行する形で残った線路を使って鉄道での輸送が再開されていますクリミア大橋を使った鉄道の物資補給はクリミア半島そしてヘルソン州やロシア軍にとっては重要な補給ルートなので鉄道の運行が再開されるのは残念なことですただ今回の出来事が全く何の影響もないかといえば当然そんなことはありませんプーチン大統領は今回の攻撃はウクライナ側が仕掛けたものだとして避難するとともに警備を強化するように通達を出しましたそれ以外にもクリミア大橋だけに物流を集中させるとウクライナ側の攻撃もここに集中してしまうと考え今後はトラック輸送はフェリーをなるべく使うようにであるとかクリミア半島を通らない陸路の整備をを進めるといいう話をしていま,すまた警備全般についていても一層強化するようにと通達が出されていますこれらの対応というのは全て今まではやらなかったことですからすればするほど人員も費用もかかるもので負担は増加しますそれだけではありませんこちらの映像はクリミア大橋で大爆発が発生したよというニュースを受けた後のクリミア半島内のガソリンスタンドの様子ですこれはあくまでも大爆発が起こった直後の出来事ですがクリミア半島にいる人たちの心理的な動揺というものは非常に大きいでしょうなぜならば一度起こったことが二度三度起こるということは十分に考えられるわけですから人々の不安をかきたてたのですクリミア半島内にあるガソリンの備蓄量は15日程度にしか過ぎずまた物流が止まれば食料についてもなくなってしまうと考え爆発炎上のニュースが出た直後においてはスーパーマーケットでの買い占めが発生したようです影響がなお残っているのがそもそも車道が半分になりさらに復旧工事のために工事車両もいることなどから交通規制も強化されています車に対するセキュリティチェックなども厳重となりクリミア大橋を通行することそれ自体は再開されているものの渋滞が発生するようになっています次に南部戦線の戦況も見ていきましょう南部戦線においては北側から南へと押し込むウクライナ軍の動きが活発ですこちらは10月1日から10月9日の戦況の様子です水色の部分がウクライナ軍の奪還している地域ですウクライナの南部司令部は奪還した領土は1170平方キロメートルだと発表しており東部戦線には及ばないもののウクライナ南部においても徐々に徐々にではありますが領土を奪還しています次に東部戦線に行きましょう東部戦線においてもウクライナ軍は前進を続けていますただし一時の快進撃といったものが少し影を潜めるようになったことからロシア軍は当初の大混乱状態から回復したようですだからといって
ウクライナ軍を押し返せるほどの力は全く見られずこちらもやはりじわじわじわじわとウクライナ軍の前進を許している状態ですクレミーナに対する攻勢といったものはまだ本格化はしていないようですが一方でロシア軍の補給にとって非常に重要なスバトボはウクライナ軍の攻撃がもう届くような距離になっていますそして東部戦線なのですが今回新しい地図を少しご紹介しましょう私がこれまでウクライナの東南部の戦線と表現していたのはバクムートにおけるロシア軍の攻勢についてですこの地域において傭兵部隊のワーグネルが特戦隊として活動し囚人兵などかなり無理な突撃をしていることを以前解説しましたウクライナ東部南部全体で言えばウクライナ軍の反撃が進んでいるわけですが東南部における戦いはロシア軍が前進しようと試みている場所ですただし戦局全体から考えた場合においては明らかにこれは戦略なき進軍だと私ははっきりと言えますなぜならばこれまでウクライナ軍の構成というのは必ず理にかなっているという面がはっきりと存在しそのことについてて私は解説ししきました。例えば南部戦線においてはドニプロ川にかかっている橋をウクライナ軍が徹底的に攻撃し補給がなかなかできないような状態にしてロシア軍を袋のネズミにしているといった話などをしていましたしまた東部戦線においてウクライナ軍の寄港手段が電撃作戦を行いイジュームリマンを落としたのはプーチン大統領の掲げるドンバス地方制圧を不可能にするための戦略的な行動であるというふうに解説を行ってきましたまた現在行われているスバトボやクレイミンナに対する攻撃というのはこの地域におけるロシア軍の兵隊を破綻させようとする目的もあります一方でロシア軍が攻勢に出ているバクムートというのは別にここを落としたからといってウクライナ軍にとって何かとてつもない損失が出るとか何か戦略的な損失が発生するような場所ではそもそもありませんなぜならばすでに開戦からかなりの時間が経っておりこの地域の住民はすでに避難済みです。さらには長い間この地域においては、ロシア軍がほとんど前進できないような状態になっていて、これはウクライナ軍が非常に堅固な陣地をこの地域に構築しているからです。ですから、ロシア軍が力詰めをすればするほど被害は続出し、たとえウクライナ軍が後退したとしても、そこにもまたウクライナ軍の固い陣地がありますから前進したとしてもほとんどロシア側にとって得るものはないのですウクライナ軍が戦略を立てその戦略に基づいて目標を一つずつ攻撃しているのに対してロシア軍が何の戦略もなく攻めているとしたらちょっと司令官の無能さは際立っていると言えるでしょう最後にウクライナの天候についてご紹介しますこれからの季節どのくらい寒くなるかというのは非常に重要な情報となりますこちらは10月10日ウクライナの首都キューの天気予報です。最低気温、最高気温、どちらもそうなのですが、すでに日本よりも10度以上寒くなっています。そしてこれからどんどんと冬になってくるということを考えれば、これから冬の装備を整えることが非常に重要になります。次にウクライナに対する軍事支援について取り上げていきましょうドイツウクライナに追加の兵器供与へ戦車100両を含むドイツ政府はウクライナにさらに多くの兵器を引き渡すと発表した防空システムアイリスティに加えギリシャやスロバキアから調達した戦車計100両が含まれるなおここで言う戦車というのは主力戦車のことではありません戦闘車両全般を指すためにその内訳には歩兵戦闘車もかなり含んでいると見られますまたギリシャやスロワキアから調達した戦車というのは基本的には旧ソ連系の戦車のことを指しておりドイツが戦車を供与するからといってレオパルド2を渡すというわけではないのですそしてギリシャやスロワキアから歩兵戦闘車などを集めた上でドイツはそれらの国に自国製の戦車を販売し今後のお客さんとするのですドイツが提供するものについては少し記事の補足もしておきましょうドイツはウクライナに1100万ユーロ相当の冬用の軍服防寒具約10万着と暖房発電機付きテント約100針を供与する一方フランスのマクロン大統領はウクライナがフランスの兵器製造企業などから直接装備品を購入できる1億ユーロ相当の基金を発足させると発表したウクライナはこの基金を利用し侵攻したロシアへの抵抗や交戦を支えるのに必要な装備などを直接調達できると強調した
、マクロン大統領はウクライナへ榴弾砲を返さるを追加供与するとも発表していた。これについては少し以前の動画で解説済みで、走行強化型のカエサルを6から12両供与する予定です。もう一つ、スロバキアからの軍事支援についてもお話をしておきましょう。スロバキアの国防大臣のツイート。プーチン大統領の70歳の誕生日を記念して、スロバキアは侵略者プーチンのためにウクライナに贈り物を届けました。自走榴弾砲、ズザナ2を2両ウクライナへ送ったのです。ズザナ2はスルバーキアにとって最新の自走榴弾砲でヨーロッパ屈指の性能を持ちます。スルバーキアは自走榴弾砲ズザナ2をこれからもウクライナに18両を届ける予定です。ズザナ2とついているぐらいですからその1もあるわけで現在スルバーキアは新しい自走砲をこれから順次配備していく予定でした。しかしウクライナで戦闘状態が激しくなったことにより、スロバキア軍への納入は一旦後回しにして、ウクライナへの供与を進めているのです。まず、ウクライナが発注した8両については優先的に引き渡しを進めており、現在のところ6両がウクライナへ送られています。さらに今後もデンマーク、ドイツ、ノルウェーが共同資金で、ズザナ2の16両の発注を行っています。これらについても、生産が終わり次第、ウクライナへと引き渡しが進んでいきます。クリミア大橋の特に鉄道路線を止めることができなかったのは非常に残念なことです。しかし、一度起こった出来事というのは二度三度あったとしても不思議ではないですから、今後いつかまた同じようなことが起こるということを警戒してロシア側が警備を厳重にしたり、物流を分散させるなどの負担がかかるだけでも少なくとも爆発以前と以後においては明らかにロシア側の負担は大きくなるでしょうそして今回ご紹介した話の中で気温の話をしましたが今ウクライナは秋の時期で雨が降れば地面はかなりぬかるんでなかなか進軍できなくなってしまいます今後冬になれば気温は急激に下がり猛烈な寒波に襲われることとなりますマイナス10度マイナス20度へと下がり防寒がしっかりできていない兵士たちはそれだけで命を落としてしまうような状況になるのです。寒ければ寒いほど今度は地面ががっちり固まってそれはそれで軍事活動がしやすくなります。もちろんその前提条件として防寒具がしっかりと用意できているかが勝敗を分けることとなります。今のところロシア側は防寒具を十分に用意できないと伝えられており一方においてウクライナに対しては以前からスペインや今回のドイツのように少しずつ少しずつまとまった数の防寒具の供与も進んでいますからもともとあったものに加えて供与分を加えると動員令をかけて兵士数が多いウクライナであってもかなり冬の備えは進んでいると考えられますですから冬になったら膠着しやすくはなるものの少なくとも装備品の差によってウクライナ軍が戦いやすい時期へと突入するかもしれないのですそうした意味においては血のりを生かすのはウクライナだと言えるでしょうまたロシア軍はまあ敗北が続くことによりかなり司令官を頻繁に入れ替えていますだからといってロシア軍の再建が進んんでいいるとはあままり思えません今回ご紹介したバクムートの構成といったものも戦略が全く見えない無意味な攻撃にすら見えます日々の戦闘によってウクライナ軍の物資をより多く損耗させようという狙いがあるとしても欧米各国からの支援がまだまだ継続中だということを考えればあまり割に合う構成だとはやはり思えないのですそういった意味では兵士の士気そして天候条件をお復くしむしろウクライナにとって有利な冬が来ると考えれば全体の状況としてはやはりウクライナにとっての優勢といったものはまだまだ続きように思います日々の動きというものはそれほど派手さはないものの一歩一歩確実な前進を見ることができるでしょうというわけで今回の動画はここまで最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってくださいそして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとコメントの書き込みをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。